Hi students, in the video we will see Gilbert Multiplier Cell Circuit. So Gilbert Multiplier Circuit is used to use. We already used to use emitter uh, analog multiplier using emitter coupled pair. So in the emitter coupled cell there are some disadvantages. So that is modified and the disadvantages overcome to use the Gilbert Multiplier Cell. So, in the Gilbert multiplier cell, it allows 4 quadrant multiplication. 4 quadrant multiplication na meaning that we have to use the end input V1 and V2. Analog multiplier is the V1 V2 input. Rukko. So, output is directly proportional to V1, product of V1 and V2. In the V1 and V2, the input is in positive and negative direction. That is swing That is the 4 quadrant. Okay, yeah. So, this is a 4 quadrant multiplication. That is why we have to do this. It forms the basis of most of the integrator circuit balanced multipliers. So, this is how we act. So, this is how we use the circuit. This is advantage. That is the output current is an accurate multiplication. Okay, yeah. So, our differential base current both input we the differential base current or accurate multiplications we the output current we provide So, in the Gilbert multiplier circuit we the balanced mixer circuit we use the balanced operation cancel out many unwanted mixing product. Okay, unwanted mixing product clear That means we have a clean output this is the Gilbert multiplier cell advantage. Okay, Gilbert multiplier circuit is used to be 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 used अपनी पातिंगे ना total इधर इतने emitter couple डरके three emitter couple डरके correct आ two cross couple डे emitter डरके अपरमा वो री emitter couple पार गुड़ा अद series सार गे अपो first नम cross couple पापमा two cross cup cross couple डे emitter couple डे emitter couple डे ना इंदे emitter रेंड transistor डे emitter वंदे couple पन रदे so इध वंदे emitter couple डे अपो first नम पोड़म बोधे रेंड emitter couple पार आ पोड़ला इंदे connection ना बिट्रंगा so, in the connection of it to pathing, this is the emitter coupled. This is the chilla. Okay, emitter coupled. In the end emitter coupled, we have cross coupled. Cross coupled, so in the end end order, collector rayon, we have straight load. Okay, straight load. That's why we have the first emitter pair order. Collector current வந்து இந்த load கூட connect பண்ணனும் இதோட collector current வந்து இந்த load கூட connect பண்ணனும் very simple cross அதாவது நம்ம கை இப்ப என்னோட கைய cross ல வச்சிருந்தேனா இது வந்து பாத்தீங்கன்னா என்னோட left hand இது வந்து பாத்தீங்கன்னா right hand இதே மாதிரி ரெண்டு பேர் cross ஆ வச்சிருந்தாங்கனா left உம் right உம் mingle ஆகும் left உம் right உம் தான் mingle ஆகும் அதான் cross correct ஆ அப்போ இதோட output இந்த output வந்து இந்த இருக்க கூட connect ஆகும் இந்த collector வந்து இதுக்க கூட connect ஆகும் இது வந்து பாத்தீங்கன்னா two cross coupled emitter coupled pair this is a series of cross coupled, sorry, emitter coupled pair. So, this is the emitter coupled pair. Color difference is the So, this is cross coupled emitter coupled pair in series with the green color. That is one emitter coupled pair. Okay, so here this is the biasing current IEE. So, here Q2 learn the differential amplifier. Correct? So, this is Q2 and Q2 and V2 input voltage. So, this is the base of the So, this base is negative. This base is negative. So, this is negative. negative. That is second transistor. This is negative. This is the second side. This is the second side. second side. This is the second side. This is the second the load. This is the second side. This is the second side. This is the second side. This is the second the Okay, now in the terminals are correct. Now, the representation is correct. This is load IL1. So, first is IL1. This is second IL2. So, total are 6 transistors. 6 transistors Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, Q6. And R. 
ஓகேயா கியூ ஒனில் ஃப்ளோ ஆகக்கூடிய கரண்ட் ஐசி ஒன் கியூ டூவில் வரக்கூடிய கரண்ட் ஐசி டூ இங்கே வர்றது ஐசி த்ரீ கியூ ஃபோரில் வரக்கூடியது ஐசி ஃபோர் கியூ ஃபைவ்ல வரக்கூடியது ஐசி ஃபைவ் கியூ சிக்ஸில் வரக்கூடியது ஐசி சிக்ஸ் வெரி சிம்பிள் ஓகே ஸோ இது வந்து இன்புட் வோல்டேஜ் பி ஒன் இது வந்து இன்புட் வோல்டேஜ் பி டூ இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா ஐசி த்ரீயோட வேல்யூ என்ன ஐசி ஃபோரோட வேல்யூ என்ன ஐசி ஃபைவ்னா என்ன ஐசி சிக்ஸ்னா என்ன ஐ த்ரீ ஐசி ஒன் ஐசி டூ இந்த ஆறு கரண்ட் சிக்ஸ் டெர்மினல்ஸ் இருக்கா சிக்ஸ் அவுட்புட் கலெக்டர் கரண்டோட வேல்யூவையும் வரிசையாக எழுதிட்டோம்னா கில்பர்ட் சர்க்கியூட் வந்து வெரி வெரி சிம்பிள் இதில் ஒரே ஒரு கரண்டோட வேல்யூ எழுதிட்டீங்கனாலே எல்லாமே வந்து என்ன பண்ணிக்கலாம் ஈஸியாக எழுதிக்கலாம் இப்போ சர்க்கியூட் ஈஸியாக ட்ரா பண்ண போகிறோம் தெரியும் நெக்ஸ்ட் நம்ம ஈஸியாக என்ன பண்ண போகிறோன்னா இந்த டெரிவேஷனை சால்வ் பண்ண போகிறோம் ஓகேயா ஸோ இது வந்து கலர் டிஃப்ரென்ஸுக்கு நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா ஸோ இந்த கிராஸ் கப்பிள்டு இருக்கிறது எல்லாமே அதோட வேல்யூஸ் எப்போவுமே ஆரஞ்ச் கலரில் எழுதியிருக்கேன் ஸோ ஹியர் இந்த எமிட்டர் கப்பிள்டு சீரியஸாக கனெக்டாக இருக்க இந்த எமிட்டர் கப்பிள்டை வந்து க்ரீன் கலரில் எழுதியிருப்பேன் ஓகேயா ஸோ ஹியர் இதில் இதோட வேல்யூஸ் என்னது ஐசி ஒன் ஐசி ஃபோர் ஐசி ஃபைவ் ஐசி சிக்ஸ் இந்த நாலு வேல்யூஸுமே ஆரஞ்ச் கலரில் தான் இருக்கும் ஓகேயா ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன எழுதுகிறோன்னா கலெக்டர் கரண்ட் ஆஃப் கியூ த்ரீ அண்ட் கியூ ஃபோர் டிரான்சிஸ்டரோட எழுத போகிறோம் ஸோ கியூ த்ரீயோட கலெக்டர் கரண்ட் ஆக்சுவலாக இது எந்த இக்குவேஷன்லேருந்து எழுதியிருப்பாங்கன்னா ஐசியோட வேல்யூ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐஎஸ் இன்டு இ பவர் பிபிஇ டிவைடட் பை பிடி மைனஸ் ஒன் ஓகேயா ஸோ இந்த இதில் வந்து டிரைவ் பண்ணி சிம்பிளிஃபை பண்ணும்போது நமக்கு ஐசியோட வேல்யூ என்ன வரும்னா ஐசி டிவைடட் பை தட் இஸ் ஐன்னு வரும் ஓகேயா ஐஇ டிவைடட் பை ஒன் ப்ளஸ் இ பவர் மைனஸ் சாரி வி பிஇ சாரி வி ஒன் வி ஒன் மீன்ஸ் தட் இஸ் வி ஒன் மீன்ஸ் விபிஇ ஒன் மைனஸ் விபிஇ டூ ஓகேயா ஸோ வி ஒன் டிவைட் பை வி டின்னு வரும் ஓகேயா இது ஒரு சிம்பிளிஃபிகேஷன்லேருந்து வரக்கூடியது நம்ம இங்கே டேரெக்டாக யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஐ த்ரீ எழுத போகிறோம் ஐ த்ரீயோட பே எமிட்டர் கரண்ட் என்ன ஸோ இதில் இருக்கக்கூடிய எமிட்டர் ஸோ திஸ் இஸ் ஐஇ ஐஇ டிவைட் பை இந்த வேல்யூ ஸோ ஐஇயோட வேல்யூ ஐசி த்ரீயில் ஐசி த்ரீயில் ஐஇ வேல்யூ என்ன ஐசி ஒன் அப்போ ஐசி ஒன் ஓகேயா ஐசி த்ரீ இஸ் ஈக்குவல் டு ஐசி ஒன் டிவைட் பை ஒன் ப்ளஸ் இ பவர் பி ஒன் பை வி டின் தானே வரும் ஏ மைனஸ் வி ஒன் பை வி டின்னு கொடுத்துருக்கோம்னா ஸோ இதில் வந்து சில இடத்துல விபிஇ டூ டிரைவ் பண்ணும்போது விபிஇ டூ மைனஸ் விபிஇ ஒன்னு வரும் ஸோ அந்த இடத்துல நமக்கு மைனஸ் வி ஒன் இருக்கும் ஸோ அதை நம்ம எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இப்போ இதோட இதோட பேஸு கியூ த்ரீயோட பேஸு ப்ளஸில் கனெக்ட் ஆகிருந்தனா மைனஸ் கொடுக்கணும் ஓகேயா இதோட பேஸ் எதோட பேஸ் மைனஸில் கனெக்டாக இருக்கோ அதுக்கு ப்ளஸ் வரும் ஜஸ்ட் ஆப்போசிட்டாக வரும் ப்ளஸ் பேஸ் ப்ளஸில் கனெக்டாக இருந்தனா மைனஸ் வரும் மைனஸில் கனெக்டாக இருந்தனா ப்ளஸ் வரும் ஸோ ஐசி த்ரீயோட பேஸ் வந்து நமக்கு எதில் கனெக்டாக இருக்குது ப்ளஸில் கனெக்டாக இருக்குது அப்போ நம்ம என்ன கொடுக்கணும் மைனஸ் ஓகேயா மைனஸ் வி ஒன் பை வி டி அப்போ ஐசி ஃபோர் எழுதிருக்கோம் ஐசி ஃபோரும் பார்த்தீங்கன்னா அதோட பேஸ் வந்து எமி எமிட்டர் கரண்ட் என்ன ஐசி ஒன் ஐசி ஒன் டிவைட் பை ஒன் ப்ளஸ் இ பவர் இதோட பேஸ் எங்கே கனெக்டாக இருக்கு மைனஸில் கனெக்டாக இருக்கு அப்போ இ பவர் ப்ளஸ் வி ஒன் டிவைட் பை வி டி நெக்ஸ்ட் நம்ம இந்த ரெண்டு டிரான்சிஸ்டருக்கும் எழுத போகிறோம் அப்போ கியூ ஃபைவ்க்கு எழுதும்போது என்ன வரும் ஐசி ஃபைவ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஐசி டூ இதோட எமிட்டர் என்ன ஐசி டூ டிவைட் பை ஒன் ப்ளஸ் இ பவர் இதுக்கு ப்ளஸ் வருமா மைனஸ் வருமா பேஸ் வந்து கனெக்டட் டு நெகட்டிவ் அப்போ ப்ளஸ் வரும் இ பவர் வி ஒன் டிவைட் பை வி டி ஐசி சிக்ஸுக்கு என்ன வரும் அதே இது மைனஸில் வரும் அவ்வளோதான் ஓகேயா இது எல்லாமே இக்வேஷன் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர்னு எழுதலாம் அதே மாதிரி கலெக்டர் கரண்ட் ஆஃப் கியூ ஒன் அண்ட் கியூ டூக்கு எழுத போகிறோம் ஸோ கியூ ஒன் அண்ட் கியூ டூ வந்து ஐசி ஒன் எழுத போகிறோம் இதோட எமிட்டர் கரண்ட் என்ன ஐஇஇ அப்போ ஐஇஇ டிவைட் பை ஒன் ப்ளஸ் இ பவர் மைனஸ் வரும் ஏன்னா இங்கே இது வந்து எதுக்கு பேஸ் வந்து இதில் கனெக்டாக இருக்குது ப்ளஸில் கனெக்டாக இருக்குது அப்போ ஒன் ப்ளஸ் இ பவர் மைனஸ் வி டூ டிவைட் பை வி டி ஐசி டூ எழுதுனோன்னா வரும் ஐசி டூ இஸ் ஈக்குவல் டு ஐஇஇ டிவைட் பை ஒன் ப்ளஸ் இ பவர் ப்ளஸ் வி டூ டிவைட் பை வி டி ஓகே எல்லா கரண்டாகவும் எழுதியாச்சு இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோன்னா 
இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐசி த்ரீயில் ஐசி ஒன் ஐசி ஒன் இருக்குது ஐசி ஃபைவ்க்கும் ஐசி சிக்ஸுக்கும் ஐசி டூ இருக்குது ஐசி ஒன் ஐசி டூ கால்குலேட் பண்ணியாச்சா அப்போது இந்த ஐசி ஒன்னை இந்த இடத்துல சப்ஸ்டியூட் பண்ணி ஒரு ஐசி த்ரீ ஐசி ஃபோர் வேல்யூ கால்குலேட் பண்ண போகிறோம் அதே மாதிரி ஐசி டூ வேல்யூவை சப்ஸ்டியூட் பண்ணி ஐசி ஃபைவ் ஐசி சிக்ஸ் கால்குலேட் பண்ண போகிறோம் அப்போ ஐசி த்ரீ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐசி ஐசி த்ரீ வந்து ஈக்குவல் டு ஐசி ஒன் டிவைடட் பை ஐசி ஒன் வேல்யூ தான் திஸ் வேல்யூ டிவைடட் பை இது கூட வரும் கரெக்டாக அதை ஆரஞ்சில் எழுதியிருக்கேன் ஓகேயா உங்களுக்கு கன்ஃபியூஸ் ஆகக்கூடாதுன்னு தென் ஐசி ஃபோர் இஸ் ஈக்குவல் டு அதே மாதிரி இந்த வேல்யூ அங்கே மேலே இருக்க டினாமினேட்டர் வேல்யூ இந்த இக்குவேஷன் நம்பர் செவன் எயிட் அதே மாதிரி ஐசி ஃபைவும் ஐசி சிக்ஸும் கேல்குலேட் பண்ணணும் சேம் ப்ரொசீஜரில் நீங்கள் எழுதிட்டிங்கன்னா கிடச்சிடும் ஓகேயா நமக்கு டிஃப்ரென்ஷியல் அவுட்புட் கரண்ட் ஐனா தெரியும் டிஃப்ரென்ஷியல் அவுட்புட் கரண்ட் டெல் ஐஸ் ஈக்குவல் டு டிஃப்ரென்ஷியல் அவுட்புட் கரண்ட் என்னது ஐஎல் ஒன் மைனஸ் ஐஎல் டூ ஓகே ஐஎல் ஒன் மைனஸ் ஐஎல் டூ வாட் இஸ் ஐஎல் ஒன் ஐஎல் ஒன் வேல்யூ என்ன ஐசி த்ரீ ஜஸ்ட் நோட்ல அப்ளை பண்ணுங்க இதுல வர இன்கமிங் கரண்ட் ஈக்குவல் டு அவுட் கோயிங் கரண்ட் ஐஎல் ஒன் ஈக்குவல் டு ஐசி த்ரீ பிளஸ் ஐசி ஃபைவ் இதுல அதே மாதிரி கேவிய கேசியில் அப்ளை பண்ணீங்கன்னா ஐஎல் டூ இஸ் ஈக்குவல் டு ஐசி சிக்ஸ் பிளஸ் ஐசி ஃபோர் ஓகே அப்போ ஐ டெல் ஐ இஸ் ஈக்குவல் டு ஐஎல் ஒன் மைனஸ் ஐஎல் டூ டெல் ஐஎல் ஐஎல் ஒன்னுக்கு எழுதணும் ஐஎல் டூக்கு எழுதணும் இது மைனஸ் உள்ள மல்டிப்ளை பண்ணணும் ஓகேயா இப்போ நம்ம எல்லா வேல்யூவையும் கால்குலேட் பண்ணியாச்சு ஐசி த்ரீ கால்குலேட் பண்ணியாச்சு ஐசி ஃபைவ் ஐசி ஃபோர் ஐசி சிக்ஸ் எல்லா வேல்யூவையும் அப்படியே எழுதுகிறோம் ஓகேயா நான் அந்த டிஃப்ரென்சியேஷனுக்காக தான் கலர் அப்படியே கொடுத்துருக்கேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த மைனஸ் டேமில் இருக்குல்ல அதாவது ஒன் ஒன் வச்சு வர்ற டேமில் எந்த ரெண்டு டேம் காமன் பார்த்துக்கோங்க ஸோ இந்த டேமும் இந்த டேமும் காமன் இந்த டேமும் இந்த டேமும் காமன் அப்போ இந்த ரெண்டு டேமில் இருந்தும் ஐஇஇ டிவைடட் பை ஒன் ப்ளஸ் இ பவர் மைனஸ் வி ஒன் டிவைட் பை விடியை காமனாக வெளியில் எடுத்தா இங்கே உள்ள என்ன இருக்கு ஒன் டிவைடட் பை இந்த வேல்யூ மைனஸ் இங்கே மைனஸ் தானே இருக்குது மைனஸ் ஒன் டிவைடட் பை இந்த வேல்யூ ஓகே தென் ப்ளஸ் ப்ளஸ் சிம்பிள் இருக்குது இதில் இருந்து அதே மாதிரி ஐஇஇ டிவைடட் பை ஒன் ப்ளஸ் இ பவர் இந்த வேல்யூவை காமனாக வெளியில் எடுக்கிறோம் இன்ட்டு என்ன வரும் ஒன் டிவைடட் பை இந்த வேல்யூ மைனஸ் ஒன் டிவைடட் பை இந்த வேல்யூ ஓகே இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த அவுட்புட் சைடில் இருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ப்ளஸ் மைனஸ் இது வந்து ப்ளஸ் அதே மாதிரி இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டும் ரெண்டுலேயும் ஒரே டேம் இருக்குது பட் இங்கே ஃபஸ்ட்டு மைனஸ் இருக்குது செகண்ட் ப்ளஸ் இருக்குது இங்கே ப்ளஸ் மைனஸ்ன்னு இருக்குது அப்போ இந்த டினாமினேட்டட் டேமில் இருந்து ஒரு மைனஸை நான் காமனாக வெளியில் எடுத்தேன்னா ஒரு மைனஸ் காமனாக வெளியில் எடுத்தால் எனக்கு என்ன வரும் இது மைனஸ்னா இந்த டேம் மைனஸ் ஆகும் இந்த டேம் ப்ளஸ் ஆகும் கரெக்டா அப்போ இதை ப்ளஸ் டேமை ஃபஸ்ட் எழுதிட்டு மைனஸ் டேமை செகண்ட் எழுதுகிறோம் அப்போ இந்த செகண்ட் டேம் என்ன வரும் ஒரு மைனஸை காமனாக வெளியில் எடுத்திருக்கேன் ஸோ இந்த ப்ளஸ் எனக்கு மைனஸ் ஆகும் ஸோ மைனஸ் ஐஇ டிவைட் பை ஒன் ப்ளஸ் இ பவர் வி ஒன் டிவைட் பை வி டி இன்ட்டு இந்த டேம் ஒன் டிவைட் பை ஒன் ப்ளஸ் இ பவர் மைனஸ் வி டூ டிவைட் பை வி டி மைனஸ் ஒன் டிவைட் பை ஒன் ப்ளஸ் இ பவர் வி டூ டிவைட் பை வி டி ஓகேயா ஸோ அந்த ஆர்டரில் எழுதியாச்சு ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதுவும் இதுவும் காமன் இந்த காமனாக வெளியில் எடுத்தேன்னா இன்ட்டு இந்த இந்த வேல்யூ வரும் ஓகேயா ஸோ இதில் வந்து ஐஇஐ வேல்யூ வந்து காமனாக வெளியில் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த டேமில் இருந்து ஐஇஇயை வந்து காமனாக வெளியில் எடுக்கிறேன் ஸோ வெளில எடுத்தேன்னா எனக்கு இக்குவேஷன் இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் ஸோ இப்போ ஃபார்முலா பார்த்தீங்கன்னா ஒன் டிவைடட் பை ஒன் ப்ளஸ் இ பவர் மைனஸ் தீட்டா மைனஸ் ஒன் டிவைடட் பை ஒன் ப்ளஸ் இ பவர் தீட்டாவாக இருந்துச்சுன்னா தட் இஸ் ஈக்குவல் டு டேர்ன் ஹச் தீட்டா பை டூ இதுதான் ஃபார்முலா ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா தீட்டா இருக்கிற இடத்துல வி ஒன் பை அதாவது ஒன் ப்ளஸ் ஒன் ஒன் டிவைடட் பை ஒன் ப்ளஸ் இ பவர் மைனஸ் தீட்டா மைனஸ் இங்கே மைனஸ் தான் இருக்கணும் மைனஸ் ஒன் டிவைட் பை ஒன் ப்ளஸ் இ பவர் தீட்டா அப்படின்னா நான் என்ன எழுதலாம் டேர்ன் ஹச் தீட்டா பை டூ அப்போ டேர்ன் ஹச் தீட்டாவோட வேல்யூ வந்தது வி ஒன் பை வி டி டிவைட் பை டூ இன்ட்டு அதே மாதிரி தான் இந்த டேமும் இருக்கு டேர்ன் ஹச் வி டூ டிவைட் பை டூ வி டி இப்போ பார்த்தீங்கன்னா திஸ் டெல் ஐ ஓகேயா டெல் ஐ இஸ் த அவுட்புட் கரண்ட் தட் இஸ் த ப்ரொபோஷனல் ஆஃப் தி ஹைப்பர்போலிக் டேர்ன் ஆஃப் வி ஒன் அண்ட் வி டூ
so this is gilbert multiplier cell so in the video ungalku porinjirukom nenikiren thodandu videos paakradhukku nama channel la subscribe pannunga thank you